Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1351 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Miso Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthia.gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Lạng Sơn, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta. Một câu chuyện á là do ba của bạn đã kể lại. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng 30 năm về trước. Đó là vào năm 1992, thời điểm đó bạn vẫn chưa có được sanh ra đời. Mẹ của bạn á thì đang mang thai người chị gái của bạn. Ba kể rằng hồi đó ba lái xe tải chở vật liệu xây dựng cho công ty của ông ngoại của bạn. Thì ba hay đi chung với lại một chú. Chú này là đồng nghiệp, cũng là bạn rất là thân thiết với ba. Chú này mình gọi tên là Đạt đi. Nhà của chú Đạt này cũng gần với lại nhà của bạn luôn. Chỉ cách nhà bạn tầm khoảng 100 mét mà thôi. Nhưng mà hiện tại bây giờ chú Đạt đã qua đời rồi các bạn. Ba kể rằng hồi đó ba với chú Đạt hay chở vật liệu xây dựng lên mấy cái bảng, mấy cái làng ở trên vùng cao á. Thì đã đi rất là nhiều lần luôn. Nhưng mà chưa bao giờ bị cái gì cả. Thì có ăn dạo đó ba với chú Đạt chở cát lên trên bảng. Mà do là phải đi nhiều chuyến, đi tầm khoảng chừng mười mấy, gần hai mươi chuyến gì đó, cứ hai ba ngày sẽ đi một chuyến, hai ba ngày sẽ đi một chuyến. Thì khi mà đi mấy chuyến đầu á là hoàn toàn bình thường, không có gì hết. Nhưng mà những chuyến sau á thì ba kể rằng á cứ mà mỗi lần xe của ba chạy lên tới một đoạn, thì từ cái đoạn này mà tới bản là còn tầm khoảng mấy cây số nữa, thì ba sẽ thấy có một cô gái. Cô gái này khi mà thấy xe của ba chạy tới, cô ấy mới ra giữa đường và ngoắt tay. Lúc đó ba cũng ngừng lại hỏi cô này cần cái gì. Thì cô này mới xin ba rằng là cho cô ấy có gian về bản. Ba thấy rằng đường cũng thuận tiện, thành ra ba mới kêu cổ là cứ leo lên xe đi. Và do chú Đạt phải ngồi kế bên cái cửa xe để mà coi đường dạng giống như lơ xe các bạn. Cho nên cái cô này á, phải ngồi chính giữa, giữa ba và chú Đạt ha. Thì ba nói rằng cứ hễ mà lên tới ngay cái khúc đó là sẽ nhìn thấy cái cô gái này. Cô này sẽ xin ba cho đi nhờ xe về bản. Là mấy lần sau đều như vậy nha các bạn. Đi vô tới bản rồi á, thì cổ kêu ngừng lại. Xong rồi cổ cảm ơn, rồi cổ tuột xuống, rồi cổ về nhà. Mà ba với chú Đạt cũng không có biết nhà của cái cô này ở đâu nữa. Ba nói rằng cái cô này rất là xinh xắn luôn. Cái gương mặt của cổ đẹp lắm. Tóc của cô ấy thì dài và đen mung mà nhìn mượt lắm. Da thì trắng, môi thì hồng. Mà cổ nói chuyện cũng rất là có duyên. Nói chuyện cũng vui vẻ vô cùng các bạn. Thì ba với lại chú Đạt cứ mỗi lần mà chở hàng lên xong rồi đi xe không về á hay giỡn với nhau. Tại vì có nhiều lúc ba nhìn thấy cô này liếc chú Đạt. Cho nên ba mới gẹo chú Đạt rằng là ê ê, tao thấy cổ liếc mày á, không ấy mày tán cổ đi, ý là tán tỉnh đó các bạn. Thì chú Đạt mới nạt, chú Đạt nói rằng là gì vậy? Trời tán gì mày, tán gì tao có vợ có con rồi, tán tỉnh gì? Hả, tao thấy là cổ liếc mày thì có, tao thấy hình như là cổ thích mày á, không ấy á, mày tán cổ đi, mày kêu tao làm gì? Thì ba nói ê, sao tán được, trời ơi tao có vợ có con rồi nha. Đừng nói vậy nha, thì theo cái kiểu là giỡn với nhau, đùa với nhau thôi chứ đâu phải thiệt đâu các bạn. Thì ba kể rằng cứ là những chuyến sau, ba lên là sẽ gặp cái cô này, cho cái cô này quá gian. Rồi cho tới khi mà xong xuôi hết rồi, ba với chú Đạt không có lên cái bảng này nữa ha. Thì sau đó tầm khoảng chừng 10 ngày á, thì cái hôm đó buổi trưa, ba của bạn đang ngủ trưa ở nhà. 
thì tự nhiên á là có cái người bà con của chú đạt bên nhà của chú đạt á mới chạy qua bên nhà của ba mới kêu ba rằng á là cường ơi ba của bạn tên là cường kêu cường ơi cường ơi mày qua mày coi thằng đạt nó bị gì nè nó bị gì kỳ lắm nè thì ba của bạn đang ngủ nghe vậy cái ba cũng giật mình thức dậy mới chạy ra hỏi nó bị gì sao kỳ thì người này mới nói rằng á là ai biết đâu tự nhiên giờ á là nó nhảy cà giật cà giật lên bên bển á nó đòi á là phải à, à, dẫn qua bên nhà của mày rồi đòi á là ôm mày ngủ rồi đòi hung mày gì tùm lum hết thì khi mà ba nghe như vậy ba nói ủa gì kỳ vậy tự nhiên làm gì kỳ vậy nó nói gì kỳ vậy thì người này mới nói rằng á là bởi vậy mới nói mày qua mày coi coi làm sao lúc này ba của bạn mới chạy qua coi thử coi làm sao thì khi mà ba chạy qua bên tới nhà chú đạt á ba nói rằng nha ba vô á ba thấy chú đạt ha tóc tai á thì bù xù quần áo á thì sọc sệt mà lúc đó chú đạt không có ở trong nhà mà chú ở ngoài sân chú không có mang dép đi chân không nha các bạn mà chú nhảy cà giật cà giật chú nhảy cà tưng cà tưng cà tưng vậy nè mà chú vừa nhảy vừa la chú la rằng á là à, để cho tôi qua bên nhà của anh cường để cho tôi qua bên nhà của anh cường đi mà à, tôi qua bển để tôi ngủ chung với ảnh tôi hôn ảnh nữa cho tôi qua nhà anh cường đi mà mà cứ nhảy cà giật cà giật nói vậy đó thì khi mà ba qua tới cổng ba nghe vậy ba cũng hết hồn ba đứng lại ba dòm ba nghĩ rằng á là trời sao thằng này nay nó nói chuyện gì kỳ trời tự nhiên đòi qua nhà mình rồi đòi ngủ chung với mình rồi đòi hôn mình nữa gì kỳ với trời thì ba đứng ba giờ thì khi mà chú đạt nhìn thấy ba chú đạt mới lại là a à, anh cường anh cường anh cường bắt đầu chú đạt muốn nhào lại ôm ba nhưng mà may mắn á là do nhà của chú đạt cũng có đông người cho nên mọi người mới súm là nhau lại để mà cản chú đạt không có cho chú đạt chạy lại để mà ôm ba thì lúc mà bị mọi người cản là chú đạt la quá trời la luôn các bạn buông tôi ra buông tôi ra buông tôi ra tôi muốn hả là lại ôm hôn minh cường à tôi muốn hôn minh cường à buông tôi ra tôi muốn về bên nhà anh cường hôn minh cường ngủ chung với anh cường à nói vậy đó các bạn thì lúc đó hả là chú quậy vô cùng luôn chú nhảy cà tưng cà tưng cà tưng mọi người không biết phải làm sao thì chú đạt này á là có một người anh ruột anh ruột của chú này á là làm công an cho nên có cây súng thì khi mà nhìn thấy em của mình quậy quá trời quậy mà không biết em mình bị gì tự nhiên nói tầm bậy tầm bạ cho nên á là cái chú này đã tức quá thành ra chú mới lấy súng ra chú mới nói rằng á là bây giờ mày 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 ngưng không mày làm cái gì mà mày quậy hoài vậy mày ngưng không Mày nói gì bậy bạ vậy? Mày không ngưng á, tao bắn mày đó nghe Mày không ngưng tao bắn mày đó nghe Thì lúc mà bị dọa như vậy á, chú Đạt không nhảy nữa. Bắt đầu im nha các bạn, bắt đầu nhìn nhìn, liếc 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 anh của chú Đạt á. Hả, liếc 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 vậy nè, không nói không năng gì nữa ha. Thì lúc đó là thấy rằng chú xẹp xuống rồi, không có quậy, không có nói bậy nữa. Cho nên cái người anh của chú Đạt á, là mới nhét cây súng vô trở lại. Thì khi mà vừa thấy anh mình nhét cây súng vô chỗ lại là chú Đạt lại tiếp tục nhảy cả tưng cả tưng lên Đã làng lên Bắt mọi người là phải thả ra Để mà chạy qua ôm ba Rồi hung ba Rồi đòi ngủ chung với ba Làm dữ lắm Thì lúc đó mọi người thấy kỳ quá rồi Cho nên mọi người mới nói rằng là Thôi kiếm cọng dây Để mà cột nó lại chứ bây giờ nó quậy quá à Nói gì tầm bậy tầm bạ Kiếm cọng dây cột nó lại Cột nó vô ngay chỗ cột nhà nè rồi kêu thầy mo qua coi thử coi làm sao thì lúc đó mọi người mới súm lại mới kéo chú đạt vô chỗ cái cây cột nhẹ các bạn bắt đầu cột chú vô trong cây cột nhẹ thì khi mà chú cò bị cột như vậy ha chú ngồi đó mà chú la thả tôi ra thả tôi ra mà nói thì vẫn nói bằng cái giọng của chú nha các bạn thả tôi ra thả tôi ra thả tôi tôi muốn hả là lại ôm anh cường à tôi muốn ôm anh cường tôi muốn hôn anh cường à tôi muốn về bên nhà anh cường ngủ chung với anh cường à thả tôi ra mà cứ làm vậy nha la làng um sùm hết thì lúc đó đó mẹ của chú đạt á mới hả là kêu người nhà chở qua bên nhà của một bà thầy mo bạn nói rằng á là ở cái vùng của bạn á là gọi những cái người có căn những cái người thầy á là thầy mo không à thì sau khi mà qua mời của cái bà thầy mo qua bên nhà thì cái bà này mới đứng mấy giờ mới hỏi mày là ai vậy sao tự nhiên mày quậy dữ vậy mày nói gì bậy bạ mày là ai mày là ai mà vô sát này vậy thì khi mà bà thầy mo hỏi chú đạt không có trả lời 
Mà chú cứ gào lên chú la làng Thả tôi ra Tôi muốn đi với anh Cường Tôi muốn ôm anh Cường Tôi muốn hôn anh Cường à Thả tôi ra đi Tôi muốn qua bên nhà anh Cường tôi ở à Để tôi ngủ chung với ảnh à Cứ trả lời vậy đó các bạn Thì bà này bắt tức quá Cho nên bà mới kêu người nhà của chú Đạt á Là đi kiếm Hái cho bà một cái nhánh dâu tầm Thì lúc đó mọi người mới hái cho bà một nhánh dâu Xong rồi nha Bà mới nói vậy nè Bây giờ á Mày có nói hay không Mày có trả lời cái câu hỏi của tao hay không Mày là ai Nhà của mày ở đâu Mà mày tới đây mày quậy đây Mày nói tầm bậy tầm bạ đây Mày là ai Mày là ai Bắt đầu cái bà này nha Bà mới đánh cho các bạn Đánh hả là Quất 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 vô người của chú Đạt á Nhưng mà Lúc đầu chú Đạt cũng chưa trả lời Mà chỉ la làng lên đòi ôm hung ba của bạn thôi Gào lên và từ từ Mới nãy thì nói đó là cái giọng của chú bình thường Nhưng mà bây giờ nha Khi mà bị bà thầy này đánh á Là bắt đầu từ 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 Cái giọng của chú bắt đầu đổi thành giọng nữ luôn Không có còn nói cái giọng của chú Đạt nữa Mà nói thành giọng nữ Thả tôi ra Thả tôi ra Tôi muốn qua bên nhà anh Cường Tôi muốn ngủ chung với anh Cường Tôi muốn hôn anh Cường à Thả tôi ra Thả tôi ra Cứ gào lên vậy đó Thì bà thầy Mo này bà tức lắm Bà mới quất Quất thiệt là mạnh luôn Mày nói không Mày nói không Mày không có nói mày nói bà nữa Nhà mày ở đâu Mày tên gì Mày ở đâu mà mày tới đây Mày quậy đây Mày là ai Mày là ai Bắt đầu vừa quất Mà vừa chửi Vừa hỏi Thì sao một hồi Làm như kiểu nổi các bạn Cho nên á Là lúc đó mới cúi đầu Và mới liếc lên vậy nè Bắt đầu mới trả lời Bắt đầu nói tên ra Nói tuổi ra Rồi nói nhà ở đâu luôn là Nhà ngay chỗ cái bảng mà ba với chú Đạt chở cát lên đó các bạn Thì nói hả tôi hả Tôi là ma gà Của một nhà trên bảng đó đó Mà hả hôm đó hả Tôi đi công chuyện cho cái nhà đó Rồi xong tôi về Trên đường về là tôi có gian xe của anh Cường nè Trời ơi Tôi leo lên xe anh Cường Tôi thấy anh Cường dễ thương quá trời luôn Cho nên tôi mới theo ảnh Tôi theo tôi thích ảnh quá trời luôn vậy đó Tôi yêu ảnh quá trời luôn vậy đó Cho nên cái lần mà ảnh lên Chờ ảnh đó, lần cuối cùng á Là tôi đã theo ảnh về đây Cho biết không Tôi theo ảnh về đây hơn cả tuần lễ rồi Mà tôi không có vô nhà ảnh được Tôi không vô nhà ảnh được Nói vậy các bạn Tôi không vô nhà ảnh được Biết làm sao không Biết làm sao không là tại vì hả Tôi theo ảnh ha Xong cái ảnh bước vô nhà cái tôi muốn vô nhà ảnh rồi nhưng mà gia tiên các cụ nhà của ảnh á dữ quá ý là tổ tiên của gia đình bạn á nói rằng á là các cụ nhà của ảnh dữ quá cho nên hả là đánh đuổi tôi quá trời luôn cho nên tôi đâu có vô được đâu tôi không vô được cái thành ra tôi phải đứng ở ngoài tôi đợi ảnh khi nào mà ảnh đi ra đường á là tôi sẽ theo ảnh còn ảnh về nhà tôi muốn vô tôi vốn được có lần nào vô á là bị đuổi Vô là bị đánh ra Thành ra tôi đứng ở ngoài tôi đợi ảnh Thì hôm qua đó Anh Đạt này nè Chỉ vô xác của anh Đạt Anh Đạt này nè Hôm qua anh Đạt qua bên nhà anh Cường á Xong cái anh Đạt về Cái tôi thấy anh Đạt cái tôi Thấy là tôi nhập vô anh Đạt được Cho nên tôi mới nhập vô anh Đạt Rồi tôi về bên nhà anh Đạt nhà này nè Tôi vô được Vô bình thường à không bị ai đánh hết trơn Ý là vô nhà của chú Đạt bình thường nha các bạn Còn qua bên nhà của bạn là bị gia tiên nhà bạn đánh Cho nên không vô được Thì nói rằng là tôi vô nhà anh Đạt bình thường à Cho nên là bây giờ tôi phải vô nhà anh Đạt Tôi vô sát anh Đạt để mà tôi đi theo bên Qua bên nhà anh Cường Tôi ngủ chung với anh Cường Tôi muốn ôm anh Cường ngủ tôi muốn hôn anh Cường à Trời kỳ cục ghê gì mê trai dữ vậy trời Thì khi mà nói tới đó Bà thầy Mo bà chửi Nói rằng không Mày á Mày sao mà mày mày vô, vô hả là sát người ta Rồi mày đi theo như hả người ta Không có được vậy Mày ở đâu về chỗ đó đi Mày không có được ở đây Thì khi mà bà thầy Mo nói vậy á Không chịu các bạn Không Tôi không có đi đâu Tôi không đi đâu Tôi á là tôi thương anh Cường Tôi thương anh Cường Tôi muốn đi theo anh Cường à Tôi muốn đi đâu hết trơn á Nhưng mà tôi phải nhập vô sát của anh Đạt này Tôi mới theo được Chứ hả giờ khi không vô nhà Không vô được Nói vậy đó ha Thì sao một hồi Bà thầy Mo này bà nói rất là nhiều Nhưng mà vẫn không nghe lời bà Cho nên bà thầy Mo bà mới kêu Mẹ của chú Đạt á Đi ra phía sau để bà nói chuyện Thì khi mà ra phía sau Bà mới nói rằng là do 
cái con nhỏ này á là ma gà ma gà thì theo bạn giải thích á là ở trên mấy cái à, bản làng người, những người mà đồng bào ở trên đó người ta hay nuôi á các bạn là hả người ta nuôi cái con nhỏ này á từ đời này qua đời khác chứ không phải là mới đây từ đời này qua đời khác cho nên bây giờ nó mạnh dữ lắm <cười> cái pháp lực của nó mạnh lắm bà cũng không làm được gì bây giờ chỉ còn cách đó là mình cố gắng mình thỏa thuận với nó thôi chứ hả là không thể nào mà đánh đuổi nó đi được hết thì lúc đó mẹ của chú đạt cũng đồng ý kêu rằng là bây giờ ráng ra thỏa thuận với nó chứ để giải đấu được thì sau đó bà thầy mo này bà mới đi ra bà mới nói rằng là thôi à, bây giờ á hiểu cái câu chuyện của mày rồi nhưng mà mày không có làm vậy được mày á, là người âm người ta là người dương thì làm sao mà mày theo người ta được thôi mày nghe lời tao đi mày đi về đi nhà mẹ đâu thì mày về đó đi chứ mày đừng ở đây ở đây không được đâu thì ban động chịu nó không tôi thương anh cường lắm tôi phải theo ảnh tôi phải ôm ảnh tôi hung ảnh tôi ngủ chung với ảnh nè à. xong cái hả bà thầy mo nó hoài nó hoài thì cuối cùng mới chịu đi nhưng mà đòi sao các bạn biết không bây giờ á tôi sẽ bắt con của anh đạt tôi không đi theo anh cường tôi không nhập với anh đạt nữa nhưng mà tôi sẽ bắt con của anh đạt đi được không thì lúc đó bà thầy mo bóng chịu nó không mày không có được bắt người mày không được bắt người nha mày bắt người mày chết với tao đó thật ra bà đâu làm gì được đâu nhưng mà bà phải nói như vậy mày không bắt người nha mày mà bắt người mày chết với tao á bây giờ á mày muốn cái gì khác mày nói đi được á là tao đồng ý liền thì sau đó mới liếc qua liếc lại suy nghĩ nha các bạn liếc qua liếc lại suy nghĩ xong nó a à, nhà của anh đạt á có nuôi heo thôi không mấy giờ cho tôi hai con heo tôi đi nha thì lúc này bà thầy mo mới quay qua nhìn mọi người mọi người gật đầu ý là chịu cho nó hai con heo lúc đó bà thầy nói nó ờ ờ bây giờ mày bắt hai con heo rồi mày đi đi mày ở đâu mày về chỗ đó đi chứ mày đừng ở đây mày quậy nha thì sau đó nó ờ à, được rồi tôi bắt hai con heo nha rồi tôi đi à bắt đầu xuất ra thì khi xuất ra chú đạt không hề xỉu nha các bạn chú bị cột vô trong cái cây cột nhà đó thì cái lúc mà cái dông này xuất ra một cái là chú gục một cái xong chú tỉnh liền nhưng mà có điều á là chú ban đầu tỉnh là chú chưa có nhận biết được gì hết chú còn ngơ ngơ lắm sau một hồi 5 phút sau á thì mọi người mới tháo cái cọng dây ra cho chú bắt đầu lúc đó chú mới tỉnh chú mới dòm thì do là nhà của chú nè rồi nhà của bạn nè rồi hàng xóm láng giềng xung quanh rần rần như vậy người ta chạy qua người ta coi rất là đông cho nên khi mà chú tỉnh chú mới nhìn thấy mọi người quá trời đông chú mới hỏi rằng nó là ủa cái gì vậy cái gì vụ gì mà mọi người bu đông đây dữ vậy chuyện gì vậy chú không nhớ không biết gì hết xong rồi chú mới dòm xuống tay chân của chú á thì chú nói ủa sao cái người tôi tùm lum lần là lần này là do bị bà thầy mo bà đánh cái nhánh dâu tầm ăn vô đó các bạn ủa sao người tôi lằn không vậy ủa mà không đau gì chân không đau nha ủa sao mà lằn không vậy tôi bị gì vậy thì lúc đó mọi người mới dìu chú dậy và đưa chú vô nhà rồi từ từ mới kể lại cho chú nghe thì các bạn biết không tầm khoảng chừng hai ba tiếng đồng hồ sau á thì có một con heo nhà của chú đạt tự nhiên lăn ra chết mà trong khi trước đó nó rất là bình thường, rất là khỏe mạnh. Nhưng mà bây giờ tự nhiên nó lăn ra chết. Bà thầy Mo bà kêu á là mổ bụng nó ra coi thử. Thì khi mà mổ bụng nó ra là nguyên cái bộ đồ lòng của nó luôn. Nó thúi quắc thú quơ các bạn. Nó trương lên giống như là con heo này đã chết đâu cả tuần lễ vậy đó. Nó thúi ơi là thúi nó trương, nó nó đen thui thù lùi thấy ghê dữ lắm. Thì bà thầy Mo nói rồi nó bắt trước một con. Thì sau đó khoảng chừng một tiếng đồng hồ Thì nó lại tiếp tục bắt một con nữa Cho nên có một con đang khỏe mạnh bình thường Tự nhiên lăn ra chết Bà cũng kêu là thử mổ bụng ra xem Cũng y chang vậy đó các bạn Nguyên một cái bộ đồ lòng Ruột gan phèo phổi của con heo là Nó trương lên nó thúi cực kỳ thúi Giống như con heo đã chết lâu rồi ha Thì sau đó gia đình đâu ai dám ăn thịt heo cho nên đem hai cái con heo này đi chôn chứ không dám ăn các bạn thì sau đó cũng không có chuyện gì nữa nhưng mà bạn nói rằng là tầm khoảng chừng mấy năm sau thì chú đạt mặc dầu
tuổi còn rất là trẻ nhưng mà không hiểu sao chú bị bệnh xong rồi là chú qua đời thì không biết rằng là có bị ảnh hưởng giờ từ cái vụ đó hay không thì bạn không biết mà chú đã mất sau mấy năm các bạn thì đó là cái câu chuyện đầu tiên chợ nghe thấy ghê nghe thấy ớn các bạn ha nhiều bà xong mà mê trai thấy sợ luôn nhất là bà này sao mê từ bữa giờ thi kể chuyện ma chưa thấy bà nào như bà mày bà này luôn á các bạn thì bạn cũng nói thêm về ma gà thi á thì thi không biết ma gà này đâu nhưng mà hả bạn viết làm sao thì thi kể lại cho các bạn nghe trang như vậy thì bạn nói rằng á là ở trên những cái vùng cao á có nhiều gia đình á là người ta nuôi ma gà các bạn thì người ta nuôi trong một cái cái chum một cái cái chum vậy nè rồi xong cái à, người ta bỏ trong góc nhà rồi bắt đầu á, là cứ một tháng người ta sẽ bỏ một con gà sống vô thì ở trong cái chung đó đó là nó có mấy con sâu rất là to mấy con sâu này màu đỏ mà đỏ lét luôn bự dữ lắm thì người ta kêu đó là ma gà mà người ta đồn với nhau rằng á, là những cái gia đình nào mà nuôi ma gà là gia đình đó rất là ấm no với lại con của gia đình đó nhất là con gái sẽ rất là xinh đẹp là người ta nói như vậy thì bạn cũng có kể thêm một cái câu chuyện nữa câu chuyện này ngắn thôi bạn kể rằng ở trên vùng của bạn á nhưng mà ở trong vùng sâu vùng xa là có một gia đình đó khá là lâu rồi thì gia đình này có nuôi ma gà thì cái người con trai của gia đình đó lại cưới một cái cô con gái miền xuôi ở trên vùng của bạn người ta kêu là vùng cao thì anh con trai của gia đình này á cưới một cô con gái miền xuôi thì khi mà cô này lên nhà này để mà ở làm dâu á thì cái hôm đó cổ dọn dẹp nhà cổ mới dọn vô trong cái góc thì cổ thấy có một cái hũ thì khi mà mở cái hũ này ra cổ nhìn thấy trong đó rất là nhiều sâu mà con nào con nấy mập ú u mà màu đỏ lét nhìn thấy ghê cổ gớm quá cho nên cổ mới lấy cái ánh nước soi á cổ mới đổ vô để mà giết mấy con sâu đó thì khi mà mấy con sâu đó nó chết rồi á thì từ từ á là gia đình của chồng cổ á là mọi người qua đời chân các bạn từ từ mất hết cha chồng mẹ chồng rồi tới chồng mất luôn cuối cùng nhà có mình cổ à thì cổ kể lại vậy thì đó là một cái câu chuyện ngắn là bạn được nghe kể muốn biết có hay không thì thi cũng kể cho các bạn nghe thí dụ như các bạn mà biết về ma gà này á thì các bạn có thể là bình luận ở dưới phần nhận xét dùm cho thi để mọi người cùng đọc các bạn ha hôm trước thi kể cái chum á thì có nhiều bạn hỏi rằng á là cái chum là gì thì nè hôm nay thi có lấy một cái chum này đồ chơi của thi nha các bạn chứ thật ra cái chum á là nó bự hơn chút nó bự giống như là cái hũ mà mình muối cà vậy đó thì đó cái chum giống vậy này giống như cái lu à, thu nhỏ vậy đó cái này là đồ chơi nha thi có nhiều đồ chơi nhỏ nhỏ dễ thương lắm các bạn nhiều khi lấy làm đạo cụ kể chuyện thì đó là hai câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay nghe thấy ớn nghe thấy ghê các bạn ha mà nghe cũng tiếu nữa Tiếp theo là câu chuyện của một bạn nữ Bạn nữ này thì quê của bạn ở An Giang Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện Hai câu chuyện này thì có một chuyện là do dưỡng út của bạn đã trải qua Và một chuyện là người cô thứ ba là cô ruột của bạn đã trải qua Thì câu chuyện đầu tiên là về dưỡng út của bạn thì bạn kể rằng dưỡng út của bạn á là có một người dì ruột người dì này á là tu ở trên núi sam á các bạn hồi trước đây á thì dì này á là tu ở chợ mới nhưng mà sau đó dưỡng của bạn mới nói với dì á là thôi dì lên núi sam dì tu đi để gần con gần cháu rồi có chuyện gì á thì con cháu sẽ lên giúp đỡ cho dì thì người này đã lên trên núi sam để tu nghe nói cái am rất là lớn luôn thì ở núi Sam á, Thi á, thì Thi cũng đi Châu Đốc nhiều lần lắm rồi. Nhưng mà Thi chưa có lên núi Sam lần nào. Cho nên Thi sẽ kể theo cái lời kể của bạn ha. Thì bạn kể rằng á, là ở trên núi Sam á, là có những cái đất trống á, thì... Thí dụ như gia đình ai mà có người mất á, là họ hay đem lên đó để mà họ chôn Thì họ chôn riết làm sao á, là nó thành một cái khu mà người ta kêu là nghĩa trang nhưng mà thật sự nó không phải là nghĩa trang nhưng mà do là cứ có ai mất đem lên đó chôn cứ có ai mất đem lên đó chôn thành ra người ta kêu là cái nghĩa trang nhưng mà trên đó có một cái con đường mòn cái con đường này á là do đi lên nữa có nhà rồi có am có chùa có chiền trên đó thì người dân người ta đi riết rồi tạo ra thành cái con đường mòn mà con đường mòn này á là sẽ băng qua cái nghĩa trang đó thì cái người dưỡng út của bạn á 
là khi mà dì của dưỡng út về đây tu á thì lâu lâu gia đình cũng lên để mà thăm bà nè rồi thí dụ như trên đó có cây mà nó rụng lá thì sẽ quét dọn phụ bà tại vì bà cũng lớn tuổi lắm rồi thì hôm đó người dì của dưỡng út bạn bị bệnh mà chiều hôm đó là trời chuyển mưa đang thui rồi bà bị bệnh bà đâu có thể nào xuống núi để mà mua đồ ăn đâu thì thành ra là bà mới gọi xuống để mà nhờ dưỡng út của bạn đem đồ ăn lên thì lúc này á là dì út của bạn mới nấu cơm nấu thức ăn vậy đó xong rồi đưa dưỡng út để mà dưỡng út đem đi lúc này thấy trời chuyển mưa đang thui sợ rặng ngồi mắt công dưỡng mắt mưa cho nên dì út của bạn mới đưa cho dưỡng út một cái áo mưa phòng hờ khi mà đi lên núi rồi có mắt mưa thì mặc vô ha thì lúc đó là dưỡng cũng gành theo thì lúc mà lên tới chân núi á là bắt đầu trời mưa nhưng mà không có mưa lớn dạng mưa lâm râm lâm râm nhưng mà dưỡng thấy ho kệ mưa dày mình cứ mặc áo vô đi chứ bây giờ mình đi lên ngồi đi lâu á thì mắt công là nó ướt người bệnh nữa thành ra dưỡng của bạn mới mặc áo mưa vô thì lúc mà mặc vô xong thì dưỡng mới đi đi lên dần 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 thì có đi ngang qua cái nghĩa trang nhỏ nãy thì nói đó là khi mà đi lên trên đó thì dưỡng mới bị vướng cái vạt áo mưa lên trên một cái cái cành cây nó nhô ra vậy nè thì dưỡng bị vướng cái vạt vô dưỡng phải ngừng lại để mà gỡ cái vạt áo mưa ra thì trong cái lúc mà đứng gỡ tự nhiên dưỡng có nghe một giọng nói hỏi dưỡng rằng á là ăn kẹo không hỏi vậy đó ăn kẹo không các bạn thì lúc này dưỡng mới giật mình ủa ai nói vậy mà lúc đó là chiều mà giống như sắp tối rồi mà đã vậy còn chuyển mưa nữa rồi mưa lâm râm lâm râm nữa cho nên nó là trên nó không có ai hết trơn á thì dưỡng mới dòm tới dòm lui ủa ai vậy ai vậy mà không thấy ai hết trơn thì dưỡng nghi rồi mà dưỡng của bạn thì không có sợ ma cho nên nó là dưỡng muốn cậy luôn dưỡng mới tháo cái vạt áo mưa ra được rồi thì dưỡng đi tiếp thì lúc mà dưỡng đi tiếp ha là đi tới Ví dụ như cái con đường mòn đây Thì ở ngay kế bên cái con đường mòn này Đi lên chút nữa là sẽ có một cái mã Thì lúc mà Dượng đi lên chút Tự nhiên Dượng thấy có một đứa nhỏ Dượng thấy rõ ràng Tuy rằng từ xa nha Nhưng mà Dượng thấy cái đứa nhỏ này á, Là nó ngồi trên cái mã đó Mà đứa nhỏ này càng lại gần á, Thì Dượng thấy Nó mặc cái bộ đồ mà Giống như con phú hộ hồi xưa Các bạn bộ đồ phi bóng cái áo phi bóng màu trắng Cái quần cũng là quần phi bóng luôn Mà nó ngồi trên cái mã đó Xong rồi các bạn biết không Nó cầm cái lược Rất đầu nó chải tóc nó các bạn Nó chải, nó chải, 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 chải Cái đầu của nó vậy nè Rồi nó vuốt, nó lấy tay Nó chải xong cái nó lấy tay Nó vuốt, 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 vuốt mà Theo cái kiểu điệu vô cùng luôn Thì lúc mà Dượng nhìn thấy là Dượng biết rồi Tại vì Con nít mới có 10, 11 tuổi Mà giờ đó mưa Chiều nữa, ai mà để con mình đi lên mã ngồi, rồi mặc đồ giống như hồi xưa, rồi ngồi chải đầu ở đó. Thì Dượng biết rồi, Dượng biết là ma rồi, nhưng mà Dượng đâu sợ đâu. Dượng cũng kệ nó, Dượng tắn lờ. Từ xa đi, Dượng thấy được cái mặt nó luôn đẹp trai dữ lắm. Thì lúc đó ha, trong khi Dượng đi càng gần lại, nó thì nó cứ ngồi chải đầu. Chải đầu, chải xong cái lấy tay vuốt, chải xong cái lấy tay vuốt điệu, điệu vô cùng điệu luôn vậy đó ha. Cái Dượng mới đi ngang qua Thì khi mà Dượng đi ngang Dượng cũng không có thèm dòm Các bạn dạng như mới nãy đi từ xa Thì con mắt của mình mình phải dòm Còn bây giờ đi ngang qua Dượng không có thèm quay lại Để dòm nó luôn Nó cũng ngồi đó nó cũng lơ Dượng luôn ha Thì Dượng đi ngang qua Dượng nói một cái câu vậy nè Dượng cười Dượng nói Thôi tôi biết đẹp trai rồi Tôi biết đẹp trai rồi Khỏi kẹo tôi Khỏi chảy đầu ghẹo tôi Rồi xong cái Rồi Dượng đi luôn Đến chừng đi lên hai ba bước sau quay lại không thấy nó nữa Là biết là ma đó các bạn Xong rồi Dượng cũng lên Thì đó là cái câu chuyện mà Dượng đã kể lại Chuyện ngắn thôi các bạn ha Tiếp theo là chuyện của cô ba của bạn đã kể lại Thì cô ba kể rằng á Là cách đây cũng uh, nhiều năm trước rồi Nhà của cô ba á, là cũng ở trên núi luôn Nhà của bạn á, thì ở dưới nhà bạn trong hẻm Mà hả các bạn biết á, là ở trên nhà của cô ba Xong rồi đi ra một khúc xa là có một cái dồ núi cao thi không biết cái dồ núi cao là gì mà bạn ghi vậy đó. Thì bạn nói rằng đó là, thí dụ nhà của ba trong đây thì đi ra một cái khúc xa là có một cái dồ núi cao. Mà cái chỗ này á nó nguy hiểm dữ lắm. Thành ra kiểm lâm người ta không có cho người của mình đi gần tới cái chỗ này. Tại vì sợ mắt công á là người ta chợt chân người ta té xuống thì là chết chứ không sống nổi đâu. 
Thì lúc đó đó là cô ba của bạn đi công chuyện Đi tới mấy ngày mới về Cho nên ở nhà Ở trong khu vực có chuyện gì xảy ra Cô ba đâu biết đâu Mà bạn ở dưới núi bạn cũng biết Chỉ nghe nói à, có người gặp nạn Ở trên cái chỗ dồ đá cao đó Thì bạn chỉ nghe nói vậy thôi Chứ bạn cũng không biết rõ nữa Thì cái hôm đó là cô ba về Thì cô ba đâu biết chuyện gì Xong rồi tối hôm đó cô ba ngủ Thì tự nhiên cô ba có thấy một đứa bé trai Đứa bé trai này nó tầm khoảng chừng 16, 17 tuổi thôi Không, không tới nữa 14, 15 tuổi thôi các bạn Thì tự nhiên là cô ba nằm mơ Cô ba thấy nó Mà lúc đó nó khóc Nó khóc quá trời khóc luôn Nó khóc xong cái cô ba mới hỏi Ủa sao con khóc dữ vậy con Thì thằng nhỏ này nói sao các bạn biết không Nói cô ơi cô Cô ơi con sợ quá cô ơi Con sợ quá Con đói, con lạnh quá trời Con không biết đường về nhà cô ơi thì lúc này cô ba mới hỏi rằng là nhà con hả là ở đâu mà con biết đường về con ở đâu con lại đây đây con hả là con cái nhà ai tại vì cô ba nhìn cái mặt nó lão quát à không phải là người dân khu vực đó thì nó nói vậy nè nó nói rằng là con là khách du lịch gia đình của con là lên chùa ở trên núi để mà cúng chùa rồi sẵn đi chơi luôn thì là cái hên đó gia đình con với con lên thì trong lúc mà mọi người lớn trong nhà của con là sắp xếp đồ, sắp xếp hành trang này với lại sắp xếp đồ cúng rồi để chuẩn bị cúng đó các bạn. Thì con mới đi lòng vòng con chơi. Mà con mới đem theo điện thoại cô. Con đi lòng vòng con chơi. Con đi hồi sao cái con bị lạc đường. Nó nói vậy đó. Con bị lạc đường cô. Cái xong cái khi mà con nhận ra con bị lạc đường con biết là con đang ở đâu nữa. Cho nên con phải uh, đi kiếm đường con về. Con mò mò cái túi con không thấy điện thoại con đâu Chết cha con để quên điện thoại đằng kia Rồi Cái con phải kiếm đường về cô mà sao Con kiếm hoài Con kiếm hoài không ra Không ra đường về Cái con kiếm cái Tới cái dồ đá cao nãy thì nói đó Tới cái dồ đá đó đó cô Cái uh, Trời lúc đó con quán rồi Lúc đó trời cũng chiều sụp tối xuống Thì con quán quá con sợ quá con khóc Con ngồi xuống con khóc Con khóc xong cái Con buồn ngủ con nằm xuống con ngủ luôn thì khi mà con ngủ á cái con lật con giống như là nó 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 quay qua quay lại các bạn thì nó quay làm sao mà nó rớt xuống núi cô ơi cô con chết thảm lắm con chết thảm lắm cô con bị rớt xuống vậy đó rồi hả con chết ở đây nè bây giờ á hả là người nhà con đem xác con về chôn rồi nhưng mà bây giờ con không biết đường về con nhớ đường về nhà con ở đâu con cũng không biết nữa cô ơi cô cô làm ơn cô giúp con Cô giúp con chứ giờ con đói, con lạnh, con khát lắm, con sợ lắm cô ơi. Thì khi mà nó nói tới đó là cô của bạn giật mình thức dậy. Trời cô quan mang, cô đổ mồ hôi quá trời. Cô của bạn là một người ăn chay trường nha các bạn. Với lại là cứ mỗi một tháng là cô đi chùa mấy lần. Còn ăn uống là cô ăn chay trường luôn. Thì thành ra là cô cũng nhạy mấy vấn đề này. Thì khi mà cô suy nghĩ lại giấc mơ Thì cô thấy rằng sao tội nghiệp thằng nhỏ quá Mà sao tự nhiên đó là nó nói nó chết Ủa nó chết mình ở đây nào giờ Nó chết hồi nào sao mình không biết Thí dụ như nếu mà có cái vụ tai nạn đó Thì mình phải biết chứ Nó chết hồi nào trời Xong cái tới sáng Cô mới qua bên nhà sớm á Cô mới kể lại cho cái bàn sớm nghe Thì khi mà bà nghe cái bà nói Trời vậy là mày thấy cái thằng đó rồi Thì cô hỏi thằng nào thì bàn sớm này mới nói rằng Thì cái thằng mà cách đây mấy bữa Bữa đó mày không có nhà Mày đi công chuyện rồi đó Là nó với lại gia đình nó lên đây Để mà à, cúng chùa nè Xong rồi trong cái lúc mà gia đình nó hả Là dọn dẹp hành trang Với lại chuẩn bị mâm lễ Để mà chuẩn bị cúng á Thì nó đi lòng vòng nó chơi Xong rồi không biết làm sao á Mà nó ra ngoài cái à, dồ đá Gần nhà mày đó Rồi cái nó té xuống nó té xuống thì nó té bên hông cái nhà của người ta Nhưng mà mày biết không tội nghiệp thằng nhỏ lắm Tại vì núi mà các bạn đá nó chìa ra vậy nè Thành ra thằng nhỏ khi bị té xuống là Mình mấy mặt mày là nó dập vô đá Rồi xong khi mà té xuống hẳn ở dưới rồi Người ta phát hiện rồi là mặt mày nhìn không ra luôn Tội nghiệp nó lắm Thì gia đình nó đi kiếm Đi kiếm xong hả thấy con mình bị té vậy Trời ơi nhà nó khóc quá trời khóc luôn Tội nghiệp vô cùng Xong rồi gia đình nó đem về cho ông cấp Chắc là do hỏng rước vong của nó Thành ra hả là bây giờ thằng nhỏ quẩn quanh ở đây mới cho mày thấy như vậy Thì khi mà cô của bạn nghe cô bạn nói Trời ơi tội nghiệp quá Cho nên cô của bạn đã làm một mâm cơm chay Để mà cúng cho bé 
thì cô mới khấn vái cô nói rằng con ơi bây giờ á nhà của con nhà của con cô cũng không biết ở đâu tại vì dân khách du lịch mà các bạn cho nên mình đâu có biết họ ở đâu thì bây giờ nhà của con cô cũng không biết ở đâu nữa thì thôi bây giờ á là con lên chùa đi con à, linh hồn của con lên chùa con nghe à, kinh phật đi để mà cho con mau được siêu thoát nha con đó là cô của bạn cúng và khấn vái như vậy thì từ sau khi mà cô cúng xong rồi á từ, từ đó là cô không có còn nhìn thấy thằng nhỏ nữa các bạn còn về cái nhà mà bị cái xác thằng bé nó rớt kế bên là cái nhà đó người ta dọn đi luôn À, hình như là người ta sợ mà người ta dọn đi bây giờ cái nhà đó là bỏ trống các bạn thì đây là hai cái câu chuyện của một bạn ở an giang đã gửi về cho kênh chúng ta tiếp theo là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay hai chuyện mới nãy nghe cũng hay à, nhất là chuyện của thằng bé nghe thấy thương nghe thấy tội nghiệp quá các bạn ha cho nên nó là thí dụ như nếu mà gia đình nào mà không may có con cháu hay là người thân của mình á, mà mất ở chỗ khác không phải là ở nhà thì mình nên đi rước vong về tại vì nhiều khi á, là có vong họ không có biết đường về nhà giống như là khi mà họ mất á, rồi thần trí của họ là coi như là đi hết trơn các bạn thành ra là họ khờ họ không biết đường về nhà thành ra là mình cứ tốt nhất á, là đi rước vong hồn của người thân mình về các bạn ha chứ để vất vơ vất vưởng vậy rất là tội nghiệp thì tiếp theo là cái câu chuyện cuối cùng, câu chuyện này á, là do một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Bạn nam này á, là nhà của bạn ở Sài Gòn. Bạn kể rằng anh ba của bạn á, là đi làm ở Vũng Tàu. Chị dâu của bạn là chị ba của bạn á, thì ở nhà. Lâu lâu á, là anh ba mới về hoặc là chị ba sẽ đi ra ngoài Vũng Tàu để mà thăm anh ba ha. Thì cái lần đó bạn kể rằng lúc đó bạn còn nhỏ mới có 15-16 tuổi à. Thì lần đó chị ba của bạn, chị dâu của bạn á mới rủ Mới kêu rằng á là em hôm nay á Mày đi với chị đi uh, ra Vũng Tàu thăm anh không Tao nhớ ổng quá trời, ổng cũng nhớ tao nữa mà ổng về cũng được Thì bạn cũng đồng ý đi do lúc đó bạn nghỉ học Cho nên á là bạn cũng đi với chị mình ha Thì khi mà đi ra Vũng Tàu do anh của bạn á là Thi nghĩ là anh này làm giống như là làm cái chỗ dầu khí ở ngoài biển á Cho nên á là ảnh chưa có vô được liền Chứ bạn không nói rõ cái nghề của ảnh nha. Thì bạn kể rằng là đầu tiên ra Vũng Tàu thì hai anh em, hai chị em cũng đi kiếm nhà nghỉ. Xong rồi là đi ăn, đi uống. Thì tới tầm khoảng chừng 4 giờ mấy là hai chị em mới đi tắm biển. Thì trong cái lúc mà tắm biển á là đầu tiên bạn tắm trước. Còn chị ba của bạn thì ngồi trên bờ chơi cát, vẽ cát này nọ kia. Thì tới một hồi sau bạn mới lên Bạn mới lên bạn không tắm nữa Thì chị ba lúc này mới đi xuống tắm Thì khi mà chị ba đi xuống tắm á Bạn mới ngồi bạn chơi cát các bạn Bạn chơi cát thì trong cái lúc bạn chơi cát Chị ba của bạn thì biết bơi Cho nên bạn cũng hả là yên tâm dữ lắm Thì khi mà bạn nhìn ra Bạn thấy chị ba của bạn á là đang bơi ngoài biển Mà không hiểu sao càng lúc chỉ càng giật càng xa Càng lúc á là thấy đi càng xa Nhưng mà bạn nghĩ đơn giản là chị ấy bơi ra ngoài đó thì sao một hồi cái chỉ vô chỉ vô mà lúc đó bạn thấy cái ánh mắt của chị nó đỏ lòm xong cái chỉ mới ngồi xuống cái à, bạn mới nói rằng đó là à, tắm nữa không chị cái chị nó hồi tắm tắm nữa đâu nãy giờ tao uống nước no rồi bà nói vậy đó các bạn thì bạn mới hỏi ủa uống nước là sao ờ không có gì đâu thôi đi thôi đi lên đi lên tắm rửa thay đồ anh ba sắp vô rồi thì lúc đó là hai chị em mới trở về nhà nghỉ Xong rồi cũng tắm rửa thay đồ. Thì tới tầm khoảng chừng 7 giờ. Anh của bạn mới về. Anh của bạn bắt đầu tới nhà nghỉ. Xong rồi mới chở hai chị em đi ăn. Thì từ nào tới giờ chị ba của bạn không có nhậu. Nhưng mà không hiểu sao. Cái lúc đi ăn á các bạn. Thì chị ba của bạn ăn quá trời ăn. Xong rồi kêu bia uống nữa. Lúc đó anh ba mới thấy. Ủa bình thường em đâu có uống bia uống rượu đâu. Sao, ta, sao tự nhiên nay em uống bia vậy. Nó kể em. Em thích uống bia vậy đó. Kể em em uống bia bắt đầu uống quá chị uống thì anh ba nó thôi chợ đừng có uống bia nữa xong cái tới tầm khoảng 11 giờ đêm á thì lúc đó là mới đi về lúc này là về cái khách sạn mà hai chị em đã mướn sẵn đó các bạn là phòng là phòng đôi có hai giường một giường đó là hai anh chị của bạn ngủ một giường là bạn ngủ bên đây thì bạn kể rằng khi mà về á là bạn cũng chưa có ngủ được liền nữa rồi á hả bạn mới dọc điện thoại bạn nằm bạn dọc điện thoại một hồi sau cái tự nhiên 
anh chị của bạn á, thì nằm bên kia bạn cứ nghĩ rằng ổng bả ngủ rồi không à thì tự nhiên bạn thấy rằng chị ba của bạn mới ngồi bật dậy thì bạn mới hỏi rằng đó là ủa sao ông ngủ đi ngồi dậy làm chi vậy chị thì bảo ông trả lời các bạn thì bắt đầu bạn mới đứng dậy xong rồi tiến lại mở cái cửa sổ ra thì khi mà mở cửa sổ ra là bạn đã thấy lạ rồi nó ủa sao bà này kỳ vậy ta cái tự nhiên bà ngồi xuống giường cái bà nói bằng cái giọng quản trị bà nói à, à sao lạnh quá à? lạnh quá rồi mà nói bằng cái giọng quản trị nha mà nói giọng đàn ông nha thì bạn thấy ủa sao kỳ vậy trời chỉ mình người nam là nữ mà sao bây giờ nói bằng cái giọng gì nghe là miền trung miền bắc làm sao á rồi á lại nói giọng nam nữa cho nên bạn mới kêu anh ba của bạn dạy thì khi mà anh ba của bạn dạy hỏi rằng em ơi em sao vậy thì lúc này chị ba mới quay qua chị ba nói làm sao các bạn biết không nói tôi á không phải vợ anh tôi là ai biết không tôi là cái dông hả À, ngay cái chỗ mà hả mày ngồi vẽ cát mày nhớ không bắt đầu xây qua đó với bạn mày ngồi mày vẽ cát mày nhớ không đó hả hồi đó là xác của anh á chết là xác anh nằm ngay đó đó hồi đó anh chơi anh đi chơi với bạn của anh xong rồi anh bị dập bẻ nói một hơi nha xong rồi anh bị dập bẻ rồi cái anh ngập lặn vậy đó mà anh kêu mấy đứa bạn của anh mấy, nó tụi nó cứ tưởng là anh giỡn cho nên không đứa nào á là ra giúp anh không có đứa nào ra cứu anh dĩa trơn á rồi cái anh chết anh chết xong rồi hả là tụi nó mới lo anh vô bờ rồi cái đi kêu người giúp mà ta nói hả không giúp mà còn lột vàng của anh nữa anh đeo nhẫn nè hả là lột hai chiếc nhẫn của anh luôn nói vậy đó các bạn thì anh chết anh ở ngay đó đó gia đình của anh hả là đem xác anh về chôn cất mà không có rước dông anh cho nên anh ở ngay đó đó hôm nay hai chị em mày tắm chỗ đó mày biết không con nhỏ này nè chỉ vô xác của chị ba con nhỏ này nè là đi tắm bị mấy cái dông ở ngoài đó tuy rằng con nhỏ này nó biết bơi nhưng mà nó bị mấy cái dông hả ở ngoài đó hả là lôi nó ra tính bắt nó mà tao thấy vậy tao mới nhào ra để tao nhập vô nó để mà tao cứu nó tao đem nó vô chứ mấy nó chết rồi trời chị ba nói vậy một hơi các bạn xong rồi mới nói rằng đó là thôi đừng sợ tôi theo tôi độ thôi à chứ không có gì đâu cho tôi theo đi rồi có gì về sài gòn tôi vô chùa tôi ở chứ giờ tôi ở đây á tôi cũng chưa biết đi đâu hết rồi cái sức ra sức ra chị ba ngã ra không, không nhớ không biết gì hết trơn các bạn bạn với lại anh bạn sợ quá trời sợ luôn thì qua ngày hôm sau anh bạn phải đi làm hai chị em bạn á thì về nhà khi mà về nhà ngồi ăn cơm mới kể lại cho mẹ cho ba cho mọi người trong gia đình nghe thì lúc này á là dông này lại vô thêm một lần nữa nói chuyện nói chuyện xong nói rằng là bây giờ về tới sài gòn rồi cảm ơn bây giờ á là tôi đi tôi kiếm chùa nào tôi tu đây xong rồi bắt đầu xuất ra là đi luôn luôn từ đó về sau không thấy nhập vô nữa thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay nghe À, thấy hay các bạn ha có nhiều vong họ rất là tốt còn có nhiều người ta nói hả còn thua ma thua quỷ các bạn nghe không cái anh đó nói đó trời ơi cú đem lên mà còn lột hai chiếc nhẫn của ảnh nữa cái kỳ cục không thôi của của người ta mà lấy đồ của người ta vậy không có nên tí nào mai mốt sau này cũng trả nghiệp à cho nên khi mà mình nghe vậy á, thì mình thấy có nhiều vong người ta rất là tốt luôn các bạn còn có nhiều người còn giả mang hơn vong nữa ha thì thôi hôm nay thi kể tới đây thôi à, thi đã kể xong tập một nghìn ba trăm năm mươi một rồi hẹn gặp lại các bạn ở tập một nghìn ba trăm năm mươi hai thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho thi các bạn nha thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay Chúc các bạn tối nay ngủ ngon và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!